Familia la cuela golosilla, este perfume es para vosotros. Hola, ¿qué tal la cuela la cuela? Bienvenidos al mundillo perfumil y hoy vamos a hablar de un perfume que me habéis pedido bastante que es Light Concentré de Chobot. Una fragancia cuya nariz es Chofi Chobot, lanzada en 2014 y que es la delicia de los verdaderos locos del terreno gourmand. Esta fragancia, las notas que lleva son leche, coco y caramelo, pero os lo voy a traducir en lo que realmente huele. Huele como su nombre indica, que si no sabéis francés, os lo traduzco ahora mismo. Leche condensada. Tal cual. Así que si alguna vez os habéis quedado pasmados ante un bote de leche condensada pensando en lo bien que huele y lo más rico que sabe todavía, pues esta fragancia es para vosotros porque es que huele tal cual. Huele a leche condensada, sin más. No, no tiene más. Y creo que este es de los perfumes con una descripción más fácil que he hecho nunca. Es, es la reseña más sencilla. Creo que todo el mundo me va a entender cuando os digo que esto huele a leche condensada. Tal cual. Por eso mismo sé que este perfume no va a gustar a todo el mundo, porque la dulzura que tiene es bastante alta. Es esa lechosidad azucarada propia de la leche condensada. Es que si os digo que huele a leche condensada, podría estar aquí repitiéndome mucho rato dándole vueltas a la misma idea y no lo voy a hacer. Es un aroma muy lineal, de principio a fin huele igual. Si hablamos de rendimiento, hablamos de una duración de unas 5 o 6 horas, lo cual para ser uno de toilette para mí está muy bien, porque si esto fuera uno de parfum o un streak de parfum, podríais matar a alguien, o sea, sin duda. Esto puede ser un gran puñetazo, ese dolor de muelas de los azucarados. Ojito, ojito con este. Porque además, en cuanto a su proyección, pasa una cosa curiosa. Y es que su proyección es bastante pequeña, ¿vale? No es un perfume que llene grandes espacios. Pero en el tramo en el que proyecta, proyecta fuerte, ¿vale? O sea, yo ahora mismo llevo un spray y está intenso, ¿vale? Aunque no irradie demasiado, sí que es un aroma bastante penetrante. También es verdad que es sobre todo las primeras dos horas, luego ya empieza a decaer y se queda bastante más pegado a la piel, pero de un inicio digamos que sale con poderío, o sea, es como si abres el bote de leche condensada, te está pillando tu madre y con los nervios lo has tirado. Confesaré que uno de mis mayores placeres es comerme una cucharada de leche condensada, así, tal cual. Del bote a la boca. Oh, sí, soy muy golosa, pero eso ya lo sabéis. Como muchos podréis adivinar, no es un perfume lo que se dice elegante, ni súper formal, muy nocturno, muy tal. No, es un perfume muy goloso, que se disfruta muchísimo si realmente tú eres igual de goloso que él. O sea, si os gustan los dulces y si os encanta el olor a leche condensada, este perfume tiene que estar en vuestra colección. Pero si esperáis algo profundo, un aroma más maduro, con sus matices y tal pasas de él porque entonces no es lo que estáis buscando. Y si has llegado hasta aquí buscando información sobre este perfume, suscríbete. Suscríbete. Respecto a parecidos, os diré que toda la colección de Showbot, esta de la, las leches, ¿vale? Esta familia es la leche, pues estas son todas explorando diferentes facetas lácteas, ¿vale? Por ejemplo, está el Lady Biscuit, que sí que ese se olora a galletas, a galletas María mojadas en leche. El Lady de Chocolate, que es como hacerte un colacao, y el Lady Concentré, que ya os digo que es la leche condensada. O sea que si os gustan los perfumes lácteos, podéis echar un vistazo a esta marca. Porque, oye, quién sabe, si estáis buscando esas dulzuras lechosas, ahí las tenéis. Además, como es una fragancia muy lineal, como os digo, me gusta mucho para layering, para meterle ese toque lechoso y dulce a alguna fragancia. Y os diré que una de las mezclas que más me gustan es mezclarla con un limoncito. Que le dé esa sensación como de pastelito de limón, pues... Oye, eso me gusta un montón. Normalmente uno de mis favoritos para mezclar y que así le aguanta un poquito más porque este perfume se va es el Agel in Capri, que no lo he sacado porque no pensaba contaros esto, pero es este de aquí. Las dos forman un limoncito más cremoso de lo que es ya así por sí sola y es que este perfume de Lambán, la verdad que en cuanto a rendimiento, 
es muy, 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 muy pequeñito. Huele muy bien, pero rinde muy poco. Así que la mezcla de las dos queda bastante bien. Si no, si no te gustan los dulces, si te gustan los perfumes más elegantes, perfumes con más presencia, perfumes que se muevan, que tengan sus giros, huid de este porque es que entonces no va a gustar. De todas maneras, viendo cómo es este tipo de aroma, recomendación totalmente personal. No compréis frascos muy grandes, porque creo que es un aroma que puede llegar a aburrir mucho, dado su simplicidad. O sea, a no ser que seas un loco de la leche condensada, yo creo que con 30 mililitros yo tengo suficiente, por lo menos yo, Marta. Vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Así que, lo cuelo, lo cuela. Cuéntame si conoces este perfume, cuéntame tus experiencias, al igual que si conoces a los otros de la gama, al de galletitas, al de chocolate, etc. Y así hablamos un poquito y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!